வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேடம் பக்கத்தில் இருக்க பொருளை கண்ணை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உலக தமிழர் அனைவருக்கும் ஜோதிட சுபாஷின் வணக்கங்கள் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ தொகுப்பில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா தனுசு ராசிக்கான மார்கழி மாத பலன்கள் பொதுவாகவே தனுசு ராசிக்காரங்க வந்து தர்மராசி அது வந்து ஒரு நெருப்பு ராசியாக கருதப்படுது ஒரு நியாயம் நீதி நேர்மன் இருப்பீங்க ஒரு விளையாட்டில் வந்து ஒரு ஆர்வங்கள் உடையவராங்களாக இருப்பீங்க அது நீங்கள் தான் மேலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்பயுமே வந்து குறிக்கோளோடவே இருப்பீங்க ஏதாவது ஒன்று சாதிக்கணும்னு நினப்பீங்க அதை சாதிச்சுருவீங்க அது வந்து காலம் தள்ளலாம் மாத கணக்காகலாம் வட கணக்காகலாம் ஆனாலும் அடுத்த ஒரு டார்கெட் இருக்கிற மாதிரி என்றைக்கும் வந்து குறிக்கோளோடு வாழக்கூடியவங்க நீங்கள் தாங்க அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு இந்த மார்கழி மாதங்கிறது எந்த வகையில் சிறப்பு வாங்கியதாக இருக்கணுங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோ நம்மளுக்கு பார்க்கலாம் மார்கழி மாதம் அப்படிங்கிறது வந்து உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதாம் மதத்தை அதிபதி சூரியன் வந்து சூரியன் தான் அந்த மார்கழி மாதத்தை உருவாக்குறாரு இப்போ அவர் என்ன மாதிரி பலன்கள் தரப்போகிறார்னா உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதுக்கு அதிபதியானவர் வந்து உங்கள் ராசியில் வந்து இன்றைக்கி இந்த மாதம் முழுக்க பிரவேசிக்க போகிறாரு அப்போ பாக்கியங்கள் தேடி தரக்கூடிய மாதமாக இந்த மார்கழி மாதம் முழுக்க அமைய போகுது தனுசு ராசினர்களே கவலைப்பட வேணாம் உங்கள் ராசியில் வந்து ஏற்கனவே குரு பகவான் வந்ததுனால நல்ல மாறுதல் நல்ல முன்னேற்றங்கள் தான் நடந்துருக்குறீங்க அது குருவன் வராமல் இருந்தார்னா சனி பகவான் கேது பகவான் இந்த ராக பார்வை கோச்சார ராக பார்வை இதெல்லாம் வந்து உங்கள் ராசியில் வந்து கொஞ்சம் குழப்பங்களையும் கஷ்டங்களையும் வேதனைகள் தான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்குது மேலும் சனி பகவான் இருக்கிறதுனால ஏழரை சனி காலம் வேறு ஜென்மச்சனி ஓடிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு அதனால் பல இன்னர்கள் மன உளைச்சல்கள் தான் அதாவது எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் நம்ம மனம் சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சிடலாம் மனசு கஷ்டப்படும் அப்படிங்கிற நேரத்தில் வந்து நம்ம எதாவது இருந்தும் பிரயோஜனம் இல்லாத மாதிரி தான் அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் போய்கிட்டு இருக்கும் அப்படிப்பட்டதுனால இந்த மார்கழி மாதம் உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பது கதிவிதி பாக்கியங்கள் ஒரு அதிர்ஷ்டம் எல்லா வாய்ப்புகள் தான் தேடி வரப்போத மாதமாக இந்த அமையும் போகுது அப்போ உங்கள் ராசி பத்து கதிபதி புதன் அதாவது சூரியன் புதன் சுக்கரன் இவங்க எல்லாமே வந்து மாத கோள்கள் தான் அப்போ அவங்களும் வந்து உங்கள் ராசியை வந்து கலந்து தான் செல்ல போகிறாங்க அப்படின்னால ஒன்பது பத்துக்கு தர்ம காரியம் அதிபதியாக செயல்படுறதுனால வந்து உங்கள் ராசி இந்த இந்த மார்கழி மாத கோச்சார நிலைப்படி நல்ல முன்னேற்றங்களும் மார்களும் நிறைந்த மாதமாக தான் இந்த மார்கழி மாதம் உங்களை அமைய போகுது படிக்கக்கூடிய மாணவிகளுக்கு வந்து பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவிகளுக்கு வந்து நல்ல கல்வியில் முன்னேற்றம் வரப்போகுது ஏன்னா நாலு கதிபதி எனக்கு குருவோடய ஒன்பது கதிபதி விசாரிறாரு அப்போ அப்போ வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ரேங்க் வர்றது ஒரு முன்னிலை வர்றதுங்கிற மாதிரி நல்ல முறையில் இருக்க போகுது மேலும் வந்து ஒரு ஆன்மீக சுற்றுலா போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஒரு ராசிக்கு ஒன்பது கதிபதியோட எங்கே சேர்றாரு கேது பகவான் சேர்றாரு அப்போ வந்து நிறைய பேர் விநாயகர் கோயில் கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறது பிரதிஷ்டை பண்ணுறது விநாயகருக்கு யாக வளர்க்குறதுங்கிற மாதிரி அழைப்புகள் வந்தால் தாராளமாக போங்க அதே மாதிரி தனுசு ராசினர் வந்து வீட்டுக்கு அதாவது வீடு வாசல் வந்து வாடகைக்கு விடலான்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து மிக கூடி விரைவில் வந்து வரதாக காத்துட்டு இருந்தீங்க இந்த மாதத்தில் வந்து வீடு எதுவும் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுன்னு தரணும் பண்ணிடலாம் அதே தனுசு ராசினர் வந்து வீடு வந்து வீடு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து வாடகைக்கு போக்கிறதுக்கு விட்டு கொஞ்சம் சிக்கல்களில் பட்டுட்டு இருக்க தனுசு ராசினருக்கு வந்து இந்த மாதம் முடிஞ்ச இறுதிக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு ஒரு பலன் கிடைக்க போகுது அதாவது கேது பவன் இருக்கிறாரு நாலு ரெண்டு சேர்ந்து கேது இருக்கிறதுனால வந்து இப்போ சூரிய பகவான் இந்த பயிற்சினால் வந்து மார்கழி மாதம் தான் அற்பு அருமையாக இருக்க போகுது அதனால் கேது பகவான் அதிபதி விநாயகர் தான் விநாயகர் வழங்கிக்கிட்டு சதுர்த்தி வரதாருங்க கொஞ்சம் அவருக்கு விநாயகருக்கு அருகம்புல் இதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த தடைகள் எல்லாமே நீங்கிரும் தேங்காய் நெல்லை விளக்கு போடுங்க இது பண்ணிங்கன்னா வீடு மண்மனை பூமி சம்மந்தமாக இருக்க பிரச்சனைகள் எல்லாமே அகன்றிடும் மேலும் பார்த்தீங்கன்னா தொழிலில் செய்கிற அதாவது வேலைக்கு போகிற தனுசு ராசினர் உத்தியோகத்துக்கு போகிற தனுசு ராசினருக்கு பார்த்தோம்னா ஒன்பது பத்துன்னு சொல்லக்கூடிய சூரியன் புதன் அப்போ லாபாதிபதினு சொல்லக்கூடிய சுக்கரன் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ராசியில் பிரவேசிக்க போகிறாங்க அதனால் வந்து தொழில் வகையில் வந்து ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் அடைய போகிறீங்க அடுத்து வந்து உங்களுக்கு அந்த வர தை மாதம் வந்து சனி பகவான் பயிற்சி அதாவது ஜென்மி சனியிலேருந்து அது குடும்ப சனிக்கு மாறுது அது இன்னும் பல முன்னேற்றங்களை தரும் அப்போ குரு பகவான் மட்டும் தான் உங்கள் ராசியில் இருப்பாங்க குரு கேது மட்டும் தான் இருப்பாங்க அப்போ வந்து குருங்கிற பிளானட் வந்து நல்ல நன்மை செய்கிறதுக்கு வந்து காத்துட்டு இருக்குது ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்லை உங்கள் ராசிக்கு குரு அஞ்சாம் இடத்தை பார்க்குறாரு அறிவு நல்ல முறையில் இயங்க போகுது ஏழாம் இடத்துல போய் கலத்தில் நல்ல முறையை வளர்க்க போகுது ஒன்பதாம் இடத்து பார்க்கறதுனால தகப்பன் பாக்கியம் அந்த மாதிரி எல்லா விஷயமே வந்து ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டிவான காலமாக தான் போக போகுது இத்தனை நாட்களாகவே வந்து நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிருப்பீங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு பலன் கிடச்சிருக்காது ஒரு
ஒரு சின்ன வயசுல சம்பாதிக்க போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏதோ ஒரு கடைக்கு போய் ஒரு நாள் வந்து ஒரு ஐம்பது ரூபா நூறு ரூபா சம்பாத்தியோ சம்பாத்தியம் தான் நமக்கு அது அப்படின்னால வந்து ஒரு தொழில் மேல ஆர்வம் காட்டக்கூடிய மாதமாகவும் இந்த மாதம் உங்களுக்கு அமைய போகுது இந்த குரு பேச்சு நல்ல முறையில் அமைஞ்சிருக்குது கூடிய விரைவில் தை மாதத்தில் வந்து உங்களுக்கு சனி பேச்சு வரப்போகுது அது இன்னும் மாதத்தில் தரப்போகிற மாதமாக தான் அமைய போகுது ஒன்று கவலைப்பட தேவையில்லை இந்த மாதவெளி மாதம் வெற்றி தரக்கூடிய மாதமாக அமைக்கிறது இப்போ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ண